നമസ്കാരം ഹൈറേഞ്ച് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ മുല്ലപ്പെരിയാർ പ്രശ്നത്തിൽ സർക്കാർ അലംഭാവം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും പുതിയ ഡാം നിർമ്മിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇടുക്കി എം പി ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് ഇടുക്കി ചെറുതോണിയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഉപവസിക്കുന്നു മുല്ലപ്പെരിയാർ ബേബി ഡാമിൽ മരംമുറി അനുമതി നൽകിയതിലൂടെ കേരളത്തിന്റെ കേസ് ദുർബലമാക്കിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ബി ഡി സതീശൻ പേരുമേട് ടീ കമ്പനിയിലെ തൊഴിലാളികളുടെ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി തുക നൽകാൻ കമ്പനി ഉടമയോട് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി അതോറിറ്റിയുടെ ഉത്തരവ് പതിനൊന്ന് കോടിയിലധികം രൂപ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ വിതരണം ചെയ്യണം തോട്ടം ഉടമ ഉത്തരവ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇ എസ് എ അന്തിമ വിജ്ഞാപനം വരുമ്പോൾ ജനവാസ മേഖലകൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് കേന്ദ്രത്തിന് മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തണമെന്ന് ഹൈറേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതി ഇതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാരും ജനപ്രതിനിധികളും ജാഗ്രത കാട്ടണം എട്ടു വർഷത്തിലധികമായി കർഷകർ നടത്തിവരുന്ന അതിജീവന പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് അന്തിമ വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ കൊച്ചുപുരയ്ക്കൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് കഞ്ചാവ് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച രണ്ട് യുവാക്കൾ കുമളി ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ പിടിയിലായി വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ കുമളി എക്സൈസിന്റെ പിടിയിലായത് വണ്ടിപ്പിരിയാർ മ്ലാമല സ്വദേശികളായ റോബിൻ പ്രവീൺ എന്നിവർ കഞ്ചാവ് പൊതികൾ ഒളിപ്പിച്ചത് വാഹനത്തിന്റെ ഡോറിനുള്ളിൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ പ്രശ്നത്തിൽ സർക്കാർ അലംഭാവം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും പുതിയ ഡാം നിർമ്മിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇടുക്കി എം പി ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് ഇടുക്കി ചെറുതോണിയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഉപവാസം തുടങ്ങി സമരം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ബി ഡി സതീശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുല്ലപ്പെരിയാർ ബേബി ഡാമിൽ മരമുറി അനുമതി നൽകിയതിലൂടെ കേരളത്തിന്റെ കേസ് ദുർബലമാക്കിയെന്ന് ബി ഡി സതീശൻ ആരോപിച്ചു മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയം ഉയർത്തി യു ഡി എഫ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള സമരങ്ങൾ നടത്താനാണ് തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എം പിയുടെ ഉപവാസം മന്ത്രിമാരെ ഇരുട്ടിൽ നിർത്തി എന്തിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മരമുറി ഉത്തരവ് ഇറക്കിയതെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ബി ഡി സതീശൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു സ്വന്തം വകുപ്പിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്ത രണ്ടു മന്ത്രിമാർ ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കാൻ യോഗ്യരല്ല അണക്കെട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള എം എം മണിയുടെ പരാമർശം ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കാനുള്ളതാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മൌനം തുടരുകയാണെന്നും ബി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു പെരിയാർ തീർത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകേണ്ട സംസ്ഥാന സർക്കാർ തമിഴ്നാടുമായുള്ള ഒത്തുകളി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എം പി ആവശ്യപ്പെട്ടു ഉപവാസ സമരത്തിന്റെ സമാപന സമ്മേളനം കേരള കോൺഗ്രസ് ചെയർമാൻ പി ജെ ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പിൽ കുറവ് വന്നതോടെ തമിഴ്നാട് കൂടുതൽ സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകൾ അടച്ചു രാത്രി സമയത്ത് ഷട്ടറുകൾ തുറക്കരുതെന്ന കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം തമിഴ്നാട് തുടർച്ചയായി അവഗണിക്കുകയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ഉയർത്തിയ എട്ട് ഷട്ടറുകൾ പുലർച്ചെയാണ് താഴ്ത്തിയത് നിലവിൽ രണ്ട് ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തി സെക്കൻഡിൽ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ഖനയടി വെള്ളം ഇടുക്കി ഡാമിലേക്ക് ഒഴുക്കി വിടുന്നുണ്ട് തമിഴ്നാട് സെക്കൻഡിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് ഖനയടി വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്നു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ടടിയാണ് ജലനിരപ്പ് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ടടി പിന്നിട്ടതോടെ ഒൻപത് ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തി സെക്കൻഡിൽ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഖനയടി വെള്ളമാണ് പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കിയിരുന്നത് രാത്രിയിൽ ഷട്ടർ ഉയർത്തരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തമിഴ്നാടിന് കത്തെഴുതിയിട്ടും ഫലമുണ്ടായില്ല രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് ഒൻപത് ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തി സെക്കൻഡിൽ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഖനയടി വെള്ളം ഒഴുക്കിവിട്ടത് മുല്ലപ്പെരിയാർ വെള്ളം എത്തിയതോടെ ഇടുക്കി ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ദശാംശം എട്ടടിയായി ഉയർന്നു രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി മൂന്നടിയാണ് പരമാവധി സംഭരണ ശേഷി ഇതിനിടെ തമിഴ്നാട് ജലവിഭവ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് പരിശോധിച്ചു തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കൂടുതൽ വെള്ളം കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമോ എന്നറിയാനായിരുന്നു പരിശോധന പേരുമേട് ടീ കമ്പനിയിലെ തൊഴിലാളികളുടെ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി തുക നൽകാൻ കമ്പനി ഉടമയോട് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി അതോറിറ്റിയുടെ ഉത്തരവ് പതിനൊന്ന് കോടിയിലധികം രൂപ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ വിതരണം ചെയ്യണമെന്നാണ് ഉത്തരവിൽ പറയു
ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പതിനൊന്ന് കോടി എഴുപത്തിയാറ് ലക്ഷത്തി പതിനെണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി രണ്ട് രൂപ നൽകണമെന്നായിരുന്നു ഉത്തരവ് എന്നാൽ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഗ്രാറ്റുവിറ്റി നൽകാൻ ഒരു നടപടിയും ഉടമ സ്വീകരിച്ചില്ല രണ്ടായിരത്തിന് മുമ്പ് പിരിഞ്ഞ തൊഴിലാളികൾക്ക് ദിവസവേതനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും പിന്നീടുള്ളവർക്ക് ശമ്പളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുമാണ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി തുക കണക്കാക്കിയത് അതേസമയം ഗ്രാറ്റുവിറ്റിക്ക് കേസ് നൽകിയവരിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചു പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന തോട്ടത്തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരെ പണിയെടുത്ത സമയത്തുള്ള പൈസയുടെ അത് വെച്ചാണ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തിൽ വിളിച്ചവർക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ എന്തായാലും അതിനുശേഷമുള്ളവർക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് വെച്ചത് നമ്മുടെ യൂണിയൻ ആണ് എച്ച് എ യൂണിയൻ സി എ ടി ആണ് പന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പേരെ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ആയിട്ടുണ്ടായ രൂപ പ്രകാരം ഈ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ പ്രകാരം ഇങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരുന്ന കമ്പനി നേരെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഒരു ഡിമാൻഡ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിമാൻഡ് ആയിരുന്നു കണ്ടിന്യൂറ്റി സർവീസ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് അതിന്റെ ആസ്പദമാക്കിയ പ്രതിഭയാണ് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ മാസം ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി തുടങ്ങി ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഈ പൈസ കൊടുക്കാത്ത വർഷം റവന്യൂ റിക്കവറി അടക്കമുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിലെ പേയ്മെന്റ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പേയ്മെന്റ് ആക്ട് അനുസരിച്ചുള്ള റിക്കവറി അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നീങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ യൂണിയൻ അടക്കം നീങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സിറ്റിംഗ് സമയത്ത് രേഖകളൊന്നുമില്ലെന്ന് ഉടമ അറിയിച്ചു എന്നാൽ ഇത് അംഗീകരിക്കാതെയാണ് ഉത്തരവ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഉത്തരവ് അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉടമ റവന്യൂ റിക്കവറി അടക്കമുള്ള നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വരും എച്ച് ഇ ഐ യൂണിയനാണ് പരാതിയുമായി മുമ്പോട്ട് പോയത് റിട്ടയർഡ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ജനുവരി പതിനൊന്നിന് നടത്തുന്ന സിറ്റിംഗിലും കോടതിയിലും ഉടമ വിധി നടപ്പാക്കാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ വീണ്ടും നിയമപരമായി മുമ്പോട്ട് പോകാനാണ് എച്ച് ഇ യൂണിയന്റെ തീരുമാനം പേരിമേട് തീ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞുപോയ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടിയായി നിരന്തരമായ പരിശ്രമങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി നൽകാൻ തീരുമാനമായതെന്നും ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയായി അനുവദിച്ച തുക പീരുമേട് ടീ കമ്പനി അധികൃതർ എത്രയും വേഗം തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകണമെന്നും തോട്ടം തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് ചെയർമാൻ പി എസ് രാജൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരം മുതൽ പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരം വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വിരമിച്ചവർക്ക് അന്നത്തെ ദിവസക്കൂലി അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവസാന വാങ്ങിയ ശമ്പളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അപേക്ഷ കാണിച്ചിട്ടുള്ള സേവന ദൈർഘ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഗ്രാറ്റുവിറ്റി അർഹതയുണ്ട് മറ്റെല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും അവരുടെ അപേക്ഷയിൽ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്ന സേവന ദൈർഘ്യത്തിന്റെയും അവസാനം വാങ്ങിയ ശമ്പളത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി അർഹതയുള്ളതാണെന്നും ഗ്രാറ്റുവിറ്റി അതോറിറ്റിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആകെ എല്ലാം ചേർത്ത് പതിനൊന്ന് കോടി എഴുപത്തിയാറ് ലക്ഷത്തി പതിനെണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റിരണ്ട് രൂപ നാൽപ്പത് പൈസ അന്തിമ അവാർഡായിട്ട് തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചത് അത് തൊഴിലാളികളുടെ വിജയമാണ് തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി രേഖകളെല്ലാം സൂക്ഷിക്കുകയും കോടതിയിൽ കേസ് സമർപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത എച്ച് എ സി ഐ ടു നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ യൂണിയന്റെയും ഒരു വിജയമാണ് തീർച്ചയായും ഈ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പീരുമടി ടീ കമ്പനി മാനേജ്മെന്റ് ഈ പതിനൊന്ന് കോടി രൂപയും തൊഴിലാളികൾക്ക് അടിയന്തരമായി കൊടുത്തു തീർക്കണം തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇതിനുള്ള അർഹതയുണ്ട് എന്ന് കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇ എസ് എ അന്തിമ വിജ്ഞാപനം വരുമ്പോൾ ജനവാസ മേഖലകൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് കേന്ദ്രത്തിന് മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തണമെന്ന് ഹൈറേൻ സംരക്ഷണ സമിതി ഇതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാരും ജനപ്രതിനിധികളും ജാഗ്രത കാട്ടണം എട്ടു വർഷത്തിലധികമായി കർഷകർ നടത്തിവരുന്ന അതിജീവന പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് അന്തിമ വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ ഫാദർ സെബാസ്റ്റിൻ കൊച്ചുപുരയ്ക്കൽ പറഞ്ഞു ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ കൃഷിയിടങ്ങൾ തോട്ടങ്ങൾ എന്നിവ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കി എണ്ണായിരത്തി കിലോമീറ്ററായി ഇ എസ് എ പരിമിതപ്പെടുത്തി വിജ്ഞാപനം വേണമെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യം തികച്ചും സ്വാഗതാർഹമാണ് എന്നാൽ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാകണമെങ്കിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാട് തന്നെ ഉണ്ടാകണം ജണ്ടയിട്ട വനത്തിന് പുറത്തുള്ള ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ദശാംശം രണ്ടേ നാല് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ നോൺ കോർ ഇ എസ് എ ആക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കം അംഗീകരിക്കില്ല ഈ പ്രദേശത്ത് കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭാവിയിൽ തീവ്രമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ പ്രദേശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച 
അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ അഴിമതിക്കും കൈക്കൂലിക്കുമുള്ള ഒരു വേദിയാക്കി മാറ്റാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നോൺ കോർ ഇ എസ് ഐ എന്ന ആശയം ഒഴിവാക്കി എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ദിവസം കിലോമീറ്ററിൽ ഇ എസ് ഐ പരിമിതപ്പെടുത്താനുള്ള ശക്തമായ നീക്കമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് എട്ട് വർഷത്തിലധികമായി കർഷകർ നടത്തിവരുന്ന അതിജീവന പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അന്തിമ വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ തലത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രദേശവാസികളുടെ താൽപര്യം സംരക്ഷിക്കുവാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരും ജനപ്രതിനിധികളും കൂട്ടായ ശ്രമം നടത്തണമെന്നും സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ കൊച്ചുപരിക്കൽ രക്ഷാധികാരികളായ ആർ മണിക്കുട്ടൻ സി കെ മോഹനൻ മൌലവി മുഹമ്മദ് റഫീഖ് അൽ കൌസരി എന്നിവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് കഞ്ചാവ് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച രണ്ട് യുവാക്കൾ കുമ്മിളി ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ പിടിയിലായി വണ്ടിപ്പിരിയാർ മ്ലാമല സ്വദേശികളായ റോബിൻ പ്രവീൺ എന്നിവരാണ് വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ കുമ്മിളി എക്സൈസിന്റെ പിടിയിലായത് വാഹനത്തിന്റെ ഡോറിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു കഞ്ചാവ് പൊതികൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച രണ്ട് കിലോ നൂറ് ഗ്രാം ഉണക്ക കഞ്ചാവാണ് കുമിളി അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റിലെ പരിശോധനയിൽ എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടിയത് ടാറ്റ സ്പേഷ്യോ വാഹനത്തിന്റെ ഡോറിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു കഞ്ചാവ് പൊതികൾ വണ്ടിപ്പിരിയാർ മ്ലാമല രവി ഭവനിൽ റോബിൻ പുതുവൽ സ്വദേശി പ്രവീൺ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് തമിഴ്നാട്ടിലെ കമ്പത്ത് നിന്നും നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്കാണ് ഇവർ കഞ്ചാവ് വാങ്ങിയത് സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിന് പുറമെ ചില്ലറ വിൽപ്പന നടത്തുകയായിരുന്നു ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം പ്രതിയായ പ്രവീൺ മുൻപും സമാനമായ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ക്രിസ്തുമസ് ന്യൂ ഇയർ പ്രമാണിച്ച് അതിർത്തിയിൽ പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കുമളി എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ശ്യാംകുമാർ എസ് പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർമാരായ ശ്രീകുമാർ എസ് രാജ്കുമാർ ബി സേവിയർ പി ഡി സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ ഷൈജു വി ടി ക്ലെമന്റ് അനീഷ് ടി എ എന്നിവർ പരിശോധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾക്കായി പ്രതികളെ വണ്ടിപ്പിരിയാർ എക്സൈസ് ഓഫീസിലേക്ക് കൈമാറി സി പി എം കട്ടപ്പന ഏരിയ സമ്മേളനം സമാപിച്ചു രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി കട്ടപ്പന നഗരസഭ ടൗൺ ഹാളിലാണ് സമ്മേളനം നടന്നത് സി പി എം കട്ടപ്പന ഏരിയ സെക്രട്ടറിയായി ബി ആർ സജിയെ സമ്മേളനം വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുത്തു രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായാണ് കട്ടപ്പന മുനിസിപ്പൽ ടൌൺ ഹാളിൽ വെച്ച് സി പി എം കട്ടപ്പന ഏരിയ സമ്മേളനം നടന്നത് സമാപന ദിവസം നടന്ന പൊതുചർച്ചയ്ക്ക് സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ പി മേരി ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളായ സി വി വർഗീസ് കെ എസ് മോഹനൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി വി ആർ സജി എന്നിവർ മറുപടി പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എം എം മണി ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളായ പി എസ് രാജൻ ആർ തിലകൻ വി വി മത്തായി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കെ പി സുമോദ് ക്രിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടും പി ബി ഷാജി പ്രമേയങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ചു ഏരിയ സെക്രട്ടറിയായി സമ്മേളനം വി ആർ സജിയെ വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുത്തു ഈ സമ്മേളനത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി നിരവധി സഹായത്തിലെത്തി ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ മണിയാസൻ അടക്കമുള്ള നേതാക്കളുടെ സാമീപ്യം സമ്മേളനത്തിനുണ്ടായിരുന്നു പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കുന്ന നേട്ടകോട്ടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവലോകനം ചെയ്യുവാനാണ് ഈ സമ്മേളനം പ്രധാനമായിട്ടും ഉപകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രദേശത്ത് ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണുവാൻ ആവശ്യമായ നടപടിയിലേക്ക് പോകുവാൻ സമ്മേളനം തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട് കട്ടപ്പനയിലെ ഷോപ്പ് സൈറ്റുകൾക്ക് പട്ടയം നൽകണമെന്ന് ഏരിയ സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൃഷിക്കാരുടെയും ചെറുകിട വ്യാപാരികളുടെയും ചിരകാല സ്വപ്നമാണ് ഷോപ്പ് സൈറ്റുകൾക്ക് പട്ടയം ലഭിക്കുക എന്നത് തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കട്ടപ്പനയിലെ ഷോപ്പ് സൈറ്റുകൾക്ക് പട്ടയം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി അടിയന്തരമായി പുനരാരംഭിക്കണം സംസ്ഥാന സർക്കാർ കെ എസ് ഇ ബി വഴി നടപ്പാക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കെ വി ഡബിൾ സർക്യൂട്ട് ലൈൻ ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ ഇടനാഴി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പോത്തുപാറ കട്ടപ്പന സബ് സ്റ്റേഷൻ വരെയുള്ള സർവേ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പദ്ധതി ജനവാസ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ ജനകീയ സമിതി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ജനവാസ മേഖല വിട്ടുള്ള ബദൽ റൂട്ട് മാപ്പ് അംഗീകരിച്ച് കെ എസ് ഇ ബി റവന്യൂ വനം വകുപ്പുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് പദ്ധതി നടപ്പാക്കണമെന്നും സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഏരിയ സമ്മേളനം പത്തൊൻപതംഗ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു അപകടക്കെണിയൊരുക്കി അഞ്ചുരുളി ജലാശയം ജലാശയത്തിനോട് ചേർന്ന പ്രദേശങ്ങൾ മുഴുവനും അപകട
ഇവിടെ കൃത്യമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് വലിയ അപകട ഭീഷണിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ശക്തമായി പെയ്ത മഴയിൽ അഞ്ചുരുളിയിലേക്കുള്ള റോഡും പൂർണ്ണമായും തകർന്ന അവസ്ഥയിലാണ് അഞ്ചുരുളി ജലാശയത്തിനോട് ചേർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം മണ്ണിടിച്ചിലുമുണ്ടാകുന്നുണ്ട് നിലവിൽ കോവിഡ് മഹാമാരി മൂലം അടച്ചിട്ടിരുന്ന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ അഞ്ചുരുളിയിലേക്കും വിനോദസഞ്ചാരികൾ ധാരാളമായി എത്തുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ അപകടം പതിയിരിക്കുന്നത് പലർക്കും അറിയില്ല ഇതുമൂലം വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും ഏറെയാണ് നമ്മുടെ അഞ്ചുരുളിയിലെ റോഡുകളെല്ലാം തന്നെ വളരെ ശോചനീയമായ അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത് എന്നാൽ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയത്തില്ല ഇവിടെ ഇത്രയും അപകട അപകടക്കെടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് അറിയത്തില്ല നമ്മുടെ അവിടെ വേലി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വേലിയോട് ചേർന്ന് തന്നെ താഴേക്ക് മണ്ണിടിഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അറിയത്തില്ല അത് അപകട സ്ഥിതിയിലാണെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ അവിടുന്ന് നമ്മുടെ തുരങ്കത്തിന് അവിടുന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന റോഡുകളാണെങ്കിലും വളരെ വെള്ളം വന്ന് വലിയ വെള്ളം വന്ന് ഒഴുകിപ്പോയി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയിലാണുള്ളത് ഒരുപാട് സഞ്ചാരികൾ ഇതറിയാതെ വന്ന് ഇതിലെല്ലാം പെട്ടുപോകാറുണ്ട് അഞ്ചുരുളി തുരങ്കമുഖത്തിന് സമീപത്ത് സുരക്ഷാ വേലി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇതിനോട് ചേർന്ന് ശക്തമായ മഴയിൽ മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു കൂടാതെ തുരങ്കമുഖത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വഴി പൂർണ്ണമായി തകർന്ന അവസ്ഥയിലാണ് മണ്ണിടിച്ചിലിൽ വലിയ കല്ലുകൾ വീണ് ഇവിടെ കുഴികളും രൂപപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു തുരങ്കമുഖത്തോട് ചേർന്ന പ്രദേശത്ത് വലിയ തോതിൽ മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് അകലിൽ നിന്നും നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയില്ല അഞ്ചുരുളിയുടെ ദൃശ്യഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ എത്തുന്നവർ അറിയാതെ അപകടത്തിൽപ്പെടാൻ സാധ്യതയേറെയാണ് എത്രയും വേഗം ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ പ്രശ്നത്തിന് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം സംസ്ഥാനത്ത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തിയേഴ് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ജില്ലയിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് പേരാണ് പുതിയ രോഗബാധിതർ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് എട്ട് ദശാംശം നാല് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു നാലുപേരുടെ രോഗ ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല എട്ട് ദശാംശം നാല് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ജില്ലയിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് തൊടുപുഴയിൽ പതിനാല് പേർക്കും വാത്തുക്കുടിയിൽ പത്ത് പേർക്കും രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായി ഇതോടെ ജില്ലയിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പേരാണ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തിയേഴ് പേർക്ക് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സ്ഥിരീകരിച്ചു തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം കോഴിക്കോട് തൃശൂർ കൊല്ലം കോട്ടയം കണ്ണൂർ മലപ്പുറം പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ ഇരുന്നൂറിന് മുകളിൽ ആളുകൾക്ക് രോഗബാധയുണ്ടായി ആലപ്പുഴ നൂറ്റി അറുപത് പാലക്കാട് നൂറ്റി അൻപത്തിയൊന്ന് വയനാട് നൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ച് കാസർഗോഡ് എൺപത് എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റു ജില്ലകളിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ ഒൻപത് പേർ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്നും വന്നവരാണ് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അഞ്ച് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല ചികിത്സയിലായിരുന്ന അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എട്ട് പേർ രോഗമുക്തി നേടി ഇതോടെ നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് പേരാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ഇനി ചികിത്സയിലുള്ളത് അൻപത് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അഞ്ച് പേർ ഇതുവരെ കോവിഡിൽ നിന്നും മുക്തി നേടി വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യബോധത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് ഉടുമ്പൻചോല എം എൽ എ എം എം മണി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മികവ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ച രാജകുമാരി ഹോളിക്യൂൻസ് യു പി സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അനുമോദന സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യബോധത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് മികച്ച നിലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം പുതുതലമുറയ്ക്ക് നൽകുക എന്നതാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും വീഴ്ചകളുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തി മികവോടെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നതാണ് രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും മുൻ മന്ത്രിയും ഉടുമ്പൻചോല എം എൽ എയുമായ എം എം മണി പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മികവ് പുരസ്കാരം കരസ്ഥമാക്കിയ രാജകുമാരി ഹോളി ക്വീൻസ് യു പി സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അനുമോദന സദസ്സ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ക്ലാസ് മുറികൾ ഹൈടെക് ക്ലാസ് മുറികളാക്കി മാറ്റുക മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ വിതരണ തലമുറയ്ക്ക് നൽകുക എന്നത് ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് തുടർന്ന ഈ രംഗത്തെ പ്രവർത്തനം ക്ഷേമ പ്രവർത്തനവും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ മുന്നേറ്റത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മ പരിപാടി അതേ നിലയിൽ വീഴ്ചകളിലൂടെ തിരുത്തി മികവോടുകൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്ന ലക്ഷ
ജൂനിയർ സീനിയർ വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് സംസ്ഥാന ജൂഡോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വിവിധ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സീനിയർ മത്സരങ്ങളിൽ കേരള പോലീസ് ടീമും പങ്കെടുക്കും ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേക മത്സരങ്ങളും മിക്സഡ് വിഭാഗ മത്സരങ്ങളും അരങ്ങേറും ഏഴാം തീയതി വൈകിട്ട് നാലിന് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും തുടർന്ന് വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ടീമുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അക്രോബാറ്റിക് ജൂഡോ പ്രദർശന ഷോയും നടക്കും ജൂനിയർ സീനിയർ മിക്സഡ് വിഭാഗങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ഈ മത്സരം ഏഴാം തീയതി വൈകുന്നേരം ആറു മണിക്ക് നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തോടു കൂടി ആരംഭിക്കുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ജലസേചന വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടുന്ന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഏഴും എട്ടും ഒൻപതും തീയതികളായി ഈ മത്സര പരിപാടികൾ രാമക്കൽമേട്ടിൽ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉദ്ഘാടന യോഗത്തിൽ ഇടുക്കി എം പി അഡ്വക്കേറ്റ് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജി ജി കെ ഫിലിപ്പ് മാർച്ച് പാസ്റ്റിന് സല്യൂട്ട് സ്വീകരിക്കും ഒമ്പതാം തീയതി നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം എം എം മണി എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനായുള്ള എല്ലാവിധ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായതായി സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികളായ എം എൻ ഗോപി മിനി പ്രിൻസ് എം സുകുമാരൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ജി ഗോപകൃഷ്ണൻ സൈജു ചെറിയൻ എന്നിവർ അറിയിച്ചു രാമക്കൽമേട്ടിലേക്ക് ആദ്യമായി എത്തുന്ന സംസ്ഥാന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ടൂറിസം മേഖലയ്ക്കും ഉണർവേകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ തീക്കോയിൽ യുവാവ് കയത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ഇ ജി അജിനാണ് മരിച്ചത് തീക്കോയി കരിമ്പാൻ കയത്തിലാണ് അപകടമുണ്ടായത് തിടനാട്ടിലുള്ള ബന്ധു വീട്ടിലെത്തിയതായിരുന്നു അജിൻ ബന്ധുക്കൾക്കൊപ്പം കയത്തിൽ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു തേക്കിൻ തണ്ട് രാജപുരം മേഖലയിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ ശല്യം രൂക്ഷമാകുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയിൽ രാജപുരം സ്വദേശികളുടെ കാറും ബൈക്കും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ നശിപ്പിച്ചു ഇരു വാഹനങ്ങളിലെയും എഞ്ചിനുള്ളിൽ ഉപ്പ് നിക്ഷേപിക്കുകയായിരുന്നു ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ മേഖലയിൽ വെച്ച് ഓട്ടോറിക്ഷ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ നശിപ്പിച്ചിരുന്നു തേക്കിൻ തണ്ട് രാജപുരം മേഖലയിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ ശല്യം രൂക്ഷമാകുകയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് രാജപുരം സ്വദേശിയും മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുമായ ഇരപ്പക്കാട്ട ജിത്തു മാത്യുവിന്റെയും സുഹൃത്ത് പുന്നപ്പാറയിൽ അനീഷിന്റെയും വാഹനങ്ങൾ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ നശിപ്പിച്ചത് അയൽവാസികളുടെ വീട്ടിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കാറിന്റെയും ബൈക്കിന്റെയും എഞ്ചിൻ ഭാഗങ്ങളിലാണ് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ ഉപ്പ് നിക്ഷേപിച്ചത് സംഭവത്തിൽ ജിത്തുവും അനീഷും പോലീസിൽ പരാതി നൽകി കാരണം ഈ ചെയ്ത ആളുകൾ ഇതുവരെ പിടിക്കപ്പെട്ടില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തേക്കുന്നുള്ള ഒരാളുടെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തിന്റെ ഓട്ടോ കുത്തിക്കീർ കളഞ്ഞു ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഇന്നലെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് കാരണം കഴിഞ്ഞ ഒന്നര ആഴ്ച മുമ്പ് പണത് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ മുടക്കി എഞ്ചിൻ മണി പൂർത്തീകരിച്ച വണ്ടിയാണിത് ഇന്നലെ രാത്രി പത്തരയോടെയാണ് എൻ്റെയും നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് അനീഷിൻ്റെയും എൻ്റെ കാറേലും സുഹൃത്ത് അനീഷിൻ്റെ ബൈക്കിലുമാണ് ഉപ്പ് കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ വീണ്ടും ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ മുടക്കി വീണ്ടും പണിയേണ്ട സിറ്റുവേഷനായി അപ്പം ഇത് തെളിവുകളില്ല പിടിക്കപ്പെടില്ല എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ രാത്രിയുടെ മറവിൽ ആരോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാമൂഹിക വിരുദ്ധ പ്രക്രിയയാണിത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തോളം രൂപ മുടക്കി രണ്ടാഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പാണ് ജിത്തു വാഹനത്തിന്റെ എഞ്ചിൻ പണി പൂർത്തീകരിച്ചത് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് തേക്കിൻ തണ്ടിന് സമീപം റോഡ് സൈഡിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ നശിപ്പിച്ചത് മേഖലയിൽ സാമൂഹിക വിരുദ്ധരുടെ ശല്യം രൂക്ഷമായതോടെ രാത്രികാല പോലീസ് പെട്രോളിംഗ് ശക്തമാക്കണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യം ഉപ്പുതറ വളകോട് റോഡ് അപകടക്കെണിയാകുന്നു വളകോട് ഷാറോൺ ഫെലോഷിപ്പ് പള്ളിക്ക് സമീപം കട്ടപ്പന സ്വദേശിയുടെ ബുള്ളറ്റ് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ രണ്ടാമത്തെ വാഹനമാണ് ഇവിടെ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് ഉപ്പുതറ വളകോട് റോഡ് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ട് ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞു പലയിടത്തും കലുങ്കുമണികൾ പകുതിയാക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് റോഡ് വീതി കൂട്ടിയതോടെ പോസ്റ്റുകൾ റോഡിന് നടുവിലുമായി കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ കട്ടപ്പന സ്വദേശിയുടെ ഇരുചക്ര വാഹനം തെന്നി കലുങ്കിനെടുത്ത കുഴിയിൽ വീണു പരിക്കേറ്റ ഇയാളെ നാട്ടുകാർ കട്ടപ്പനയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു ഇന്നലെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബൈക്ക് അവിടെ അവിടെ ഓലിയാണ് ആ ഓലിക്കകത്തേക്ക് മറിഞ്ഞ അപകടം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നാട്ടുകാരുടെ ഇടപെടലോട് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആശ്രയം ലഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് കഴിയുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഒരു കാറും ഇതേ കുഴിയിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിരുന്നു കാറിലുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു വളവിൽ നിൽക്കുന്ന പോസ്റ്റിലിടിക്കാതെ വെട്
സൗമ്യ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു കെ ആർ എന്ന നേതാക്കൾ അനുസ്മരിച്ചു കുടിയേറ്റ ഗ്രാമങ്ങളായ അയ്പൻകോവിലിനും ഉപ്പുതറയ്ക്കും തീരാ നഷ്ടമാണ് കെ ആർ രാജപ്പിന്റെ വിയോഗമെന്ന പീരുമേട് എം എൽ എ വാടൂർ സോമൻ അനുസ്മരണ യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു അഭിവക്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കാലം മുതൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഓരോ സമര മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും അതിന് പിന്നിൽ എല്ലാവിധമായ ഒത്താശകളും നൽകി വന്ന ചരിത്രം എന്നേക്കാൾ ഇവിടെ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം കൂടുതലായി അതിൽ വരുത്തുകയും അയ്യപ്പൻകോവിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം സുമോദ് ജോസഫ് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി പ്രതിനിധികളായ പി എസ് രാജൻ കെ ആർ സോദരൻ ടി എസ് ബി സി എ എൽ ബാബു ശ്രീനഗരി രാജൻ വി വി വിനോദ് കുമാർ ജോസഫ് കുര്യൻ കെ ജെ ജോസഫ് ടോമി പകലോമറ്റം തുടങ്ങിയവർ അനുസ്മരണത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കട്ടപ്പന സബ് ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായി കെ എസ് ടി എ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം രമേശ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡിസംബർ പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിനും ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് സബ് ജില്ലാതല സമ്മേളനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കട്ടപ്പന സബ് ജില്ലാ സമ്മേളനം കട്ടപ്പന ബി ആർ സി ഹാളിൽ നടന്നത് പതാക ഉയർത്തിലും പുഷ്പാർച്ചനയും നടത്തി തുടർന്ന് നടന്ന സമ്മേളനം കെ എസ് ടി എ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം രമേശ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന നയസമീപനങ്ങളിൽ കെ എസ് ടി എക്ക് വേണ്ട ഇടപെടൽ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടി ഈ സമ്മേളന വേദിയിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളും തീരുമാനങ്ങളും ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള സമ്മേളനമാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അധികാര ഇന്ത്യയിൽ അധികാരത്തിലുള്ള ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കുന്ന നയങ്ങൾ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കും പുസ്തക മുതലാളിമാർക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അത് കാർഷിക നിയമമാണെങ്കിലും ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയമാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ പെട്രോളിയം പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർദ്ധനമാണെങ്കിലും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അത് നമ്മളെടുക്കുന്ന നിലപാടാണെങ്കിലും അതൊക്കെ കോർപ്പറേറ്റ് മുതലാളിമാർക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അതോടൊപ്പം സിവിൽ സർവീസ് മേഖലയിൽ പതിനാല് ലക്ഷം കോളം വരുന്ന തസ്തിക ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ ആ തസ്തിക നികത്തുന്നതിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ റെയിൽവേയിൽ മാത്രം പതിനൊന്ന് ലക്ഷം തസ്തികയാണ് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് അത് നികത്താൻ ഒരു നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നു കെ എസ് ടി എ സബ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അരുൺ കുമാർ ദാസ് സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കെ എസ് ടി എ ജില്ലാ ട്രഷറർ എം ആർ അനിൽകുമാർ കെ എസ് ടി എ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എൻ വി ഗിരിജാകുമാരി ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പി കെ ഗംഗാധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കട്ടപ്പനയിൽ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിന്റെ വാഹനം കടയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറി അപകടം കട്ടപ്പന നഗരസഭാ കെട്ടിടത്തിന് സമീപത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബ്യൂട്ടി കളക്ഷൻസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലേക്കാണ് വാഹനം ഇടിച്ചു കയറിയത് രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതോടു കൂടിയാണ് അപകടമുണ്ടായത് ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലനത്തിനിടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായ വാഹനം കടയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു കട്ടപ്പനയിൽ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബ്യൂട്ടി കളക്ഷൻസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലേക്കാണ് വാഹനം ഇടിച്ചു കയറിയത് അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ല വനിതകളായിരുന്നു വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്നത് അപകടത്തിൽ കടയുടെ ചില്ലുകൾ തകരുകയും സാധനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു അൻപതിനായിരത്തോളം രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായതായാണ് വിലയിരുത്തൽ കേരള ഗസറ്റഡ് ഓഫീസേഴ്സ് യൂണിയൻ ഇടുക്കി ജില്ലാ സമ്മേളനം ഡിസംബർ ഏഴിന് നടക്കും ചെറുതോണിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന സമ്മേളനം ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ് അശോകൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് യൂണിയൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ എൻ മോഹൻദാസ് അറിയിച്ചു കേരള ഗസറ്റഡ് ഓഫീസേഴ്സ് യൂണിയന്റെ മുപ്പത്തിയാറാമത് ഇടുക്കി ജില്ലാ സമ്മേളനം ഈ മാസം ഏഴാം തീയതി ചെറുതോണിയിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് ജില്ലാ പോലീസ് സഹകരണ സംഘം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന സമ്മേളനം കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് അശോകൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് യൂണിയൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ എൻ മോഹൻദാസ് പറഞ്ഞു കേരള ഗസ്റ്റഡ് ഓഫീസേഴ്സ് യൂണിയന്റെ മുപ്പത്തിയാറാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നടക്കുന്ന ജില്ലാ സമ്മേളനം ഈ വരുന്ന ഏഴാം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ച ചെറുതോണിയിൽ കെ പി സി സിയുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായിട്ട് എസ് അശോകൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ വിജയത്തിലേക്കായി
പതിനഞ്ചു തീയതികളിൽ കോട്ടയത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നത് കേരള സർക്കാർ കാർഷിക വികസന കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബാത്തിക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കൃഷി പാഠശാല സംഘടിപ്പിച്ചു മൈലാടുംപാറ സി ആർ ഐ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ മനോജ് പാഠശാലയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ തുടർന്ന് ഹൈറേഞ്ചിലെ കൃഷിവിളകൾക്ക് വ്യാപകമായ രീതിയിൽ കീടബാധയും രോഗങ്ങളും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കാർഷിക വിദഗ്ധർ കർഷകരുടെ കൃഷിയിടത്തിലെത്തി പരിശോധന നടത്തിയത് കേരള സർക്കാർ കാർഷിക വികസന കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കൃഷി പാഠശാല സംഘടിപ്പിച്ചത് മൈലാടുംപാറ ഐ സി ആർ ഐയിൽ നിന്നുമുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോക്ടർ മനോജ് പാഠശാലയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി അതുപോലെ ഭക്ഷ്യ വിളകളെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒത്തിരി കണ്ടങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്ന അത് വേറെ ക്രോപ്പ് അതൊക്കെ ക്രോപ്പ് ഒത്തിരി മാറുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏലത്തിനും ഏലത്തിന്റെ ഒരു ഒരു മുന്നോട്ട് കുറച്ച് ഓരോ വർഷവും നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രിയോളം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഒരു പത്തെഴുപത് വർഷത്തെ നോക്കുമ്പോൾ ആവറേജ് ശരാശരി ഒരു പോയിന്റ് സെവൻ ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാലാവസ്ഥയിൽ അതിൻ്റെതായ മാറ്റം വളരെ സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ കൃഷിമുറകളും ഞങ്ങളുടെ പഠനവും എല്ലാം മാറട്ടെ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരിയധികം തയ്യാറെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വാത്തിക്കുടി പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള കർഷകരുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കൃഷി വിദഗ്ധർ നേരിട്ടെത്തി പരിശോധിച്ച് പ്രതിവിധി നിർദ്ദേശിച്ചു കൂടാതെ മണ്ണ് പരിശോധിക്കുകയും വളപ്രയോഗത്തിന്റെ വിവിധ മാർഗങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് നൽകുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് കർഷകർക്കായി പ്രത്യേക ക്ലാസും സംഘടിപ്പിച്ചു വാത്തിക്കുടി കൃഷി ഓഫീസർ അഭിജിത്ത് മുരിക്കാശ്ശേരി മിൽമാ പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി തെങ്ങുംപള്ളി തുടങ്ങിയവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി സി പി എം ഏലപ്പാറ ഏരിയ സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി വളകോട്ടിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വോളിബോൾ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു ടൂർണമെന്റ് ഡി വൈ എഫ് ഐ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ജ്യോതിഷ് ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി എം ഏലപ്പാറ ഏരിയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഡി വൈ എഫ് ഐ വളകോട് മേഖലാ കമ്മിറ്റിയാണ് വോളിബോൾ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത് സെക്യുലർ വോളി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് എന്ന പേരിലാണ് മത്സരം നടത്തിയത് വേലിക്കകത്ത് ഷിനു മാത്യു ആണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായ അയ്യായിരത്തി ഒന്ന് രൂപയും ട്രോഫിയും സ്പോൺസർ ചെയ്തത് രണ്ടാം സമ്മാനം മൂവായിരത്തി ഒന്ന് രൂപയാണ് എട്ട് ടീമുകളാണ് കൈപ്പന്തിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായാണ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത് ടൂർണമെന്റ് ഡി വൈ എഫ് ഐ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ജ്യോതിഷ് ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലമായി കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പ്രതിരോധത്തിലായതുകൊണ്ട് പല കലാകായിക പ്രേമികളെയും അവരുടെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് വരും നാളുകളിൽ കലാകായിക രംഗത്തെ താരങ്ങളെ ഉന്നമനത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി തുടക്കം കുറിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏലപ്പാറ ഏരിയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഡി വൈ എഫ് ഐ വളകോട് മേഖലാ കമ്മിറ്റി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കലാകായിക രംഗം കോവിഡ് മൂലം തകർന്നിരിക്കുകയാണ് കായിക രംഗത്തിന് പുതിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് ഉദ്ഘാടന യോഗത്തിൽ ജ്യോതിഷ് ചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു സുനിൽ പി ആർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സജിമോൻ ടൈറ്റസ് സജിത് തൂങ്കുഴിയിൽ ജോമോൻ മാത്യു കലേഷ് കുമാർ അലീന സണ്ണി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി രാജകുമാരി വൈസ് മെൻസ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മേഖലയിലെ വിവിധ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ സാനിറ്റൈസറും സാനിറ്റൈസർ മിഷീനും വിതരണം ചെയ്തു സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന വിതരണോദ്ഘാടനം വാർഡ് മെമ്പർ ആശാ സന്തോഷ് നിർവഹിച്ചു രാജകുമാരി കേന്ദ്രമാക്കി നിരവധി സന്നദ്ധ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വരുന്ന വൈസ് മെൻ ക്ലബ് സ്കൂളുകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതോടെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കരുത്തു പകരുവാൻ സഹായവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് രാജകുമാരി പഞ്ചായത്തിലെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ സാനിറ്റൈസറും സാനിറ്റൈസർ മിഷീനും എത്തിച്ചു നൽകിയാണ് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വൈസ് മെൻസ് ക്ലബ് പങ്കാളികളായത് രാജകുമാരി ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലും ഖജനാപാറ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലുമാണ് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചു നൽകിയത് രാജകുമാരി ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വാർഡ് മെമ്പർ ആശാ സന്തോഷ് പദ്ധതിയുടെ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു
പെയിന്റിംഗ് മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു അഞ്ചാം തീയതി ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജിജി കെ ഫിലിപ്പ് മത്സരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇനി നേർക്കാഴ്ചയിലേക്ക് നേർക്കാഴ്ച നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സന്തോഷം പരിശുദ്ധമായ പൊന്നിലൂടെ കെ ജി എസ് ജ്വല്ലറി കോട്ടയം കട സിൻസ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി കുടിവെള്ളവും വഴിയും വാസയോഗ്യമായ വീടുമില്ല ദുരിതപൂർണമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ആനപ്പേടിയിലുമാണ് നെടുങ്കണ്ടം മാൻകുത്തിമേട് കോളനി നിവാസികൾ കഴിയുന്നത് ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യത കുറവായതിനാൽ കുട്ടികളുടെ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസവും മുടങ്ങുന്നു സ്കൂളിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറിലധികം രൂപ ദിവസേന മുടക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിലെ മാൻകുത്തിമേട് ട്രൈബൽ സെറ്റിൽമെന്റ് കോളനിയിൽ ഏഴ് കുടുംബങ്ങളിലായി മുപ്പത് അംഗങ്ങളാണ് കഴിയുന്നത് മുൻപ് കോളനിയോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അംഗൻവാടി ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയതോടെ കുട്ടികളുടെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പോലും മുടങ്ങി ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യത കുറവ് മൂലം ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസവും പ്രതിസന്ധിയിലാണ് പല വീടുകളിലും ടെലിവിഷനുമില്ല സ്കൂൾ തുറന്നെങ്കിലും വാഹന സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവ് കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നു കുടിയിൽ നിന്നും രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ആനക്കല്ലിലെത്തിയാൽ മാത്രമേ ബസ് ലഭിക്കൂ ഓട്ടോക്കൂലി അടക്കം ദിവസേന ഇരുന്നൂറിലധികം രൂപ മുടക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് പഠനം വളരെ മോശമായി റേഞ്ചിന്റെ പ്രശ്നം കാരണം ഇത് തമിഴ്നാട് ഇതൊക്കെ ബോർഡർ ആയതുകൊണ്ട് റേഞ്ചിന് പ്രശ്നമുണ്ട് എല്ലാരും അപ്പുറത്താണ് വരുന്നത് ഫോണിൽ അതൊക്കെ റേഞ്ചൊക്കെ തീരെ കുറവാ ബസ് സൗകര്യം ഇതുവഴി കുറവാ കുറവാ ഇവിടെ താഴെ ചെല്ലണം ഇവിടെ നിന്ന് കുറെ അങ്ങ് പോണം ഓട്ടോക്കൂലി തന്നെ അവിടെ നിന്ന് കയറി തന്നെ ഇരുന്നൂറ് അടുത്താവും രണ്ടായിരത്തി എട്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിച്ച വീടുകളെല്ലാം ശോചനീയാവസ്ഥയിലാണ് പല വീടുകളിലും ശുചിമുറിയില്ല റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ മൂലം വാഹനങ്ങളും ഇവിടേക്ക് ഓട്ടം വരാൻ മടിക്കുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കാട്ടാനക്കൂട്ടം ജലസംഭരണി തകർത്തതോടെ വേനൽക്കാലത്ത് കുടിവെള്ളവും ലഭ്യമാവാതായി വനമേഖലയിൽ നിന്നും ഹോസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവർ വെള്ളം ശേഖരിക്കുന്നത് ഹോസുകൾ തമിഴ്നാട് വനപാലകർ നശിപ്പിക്കുന്നതും പതിവാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന തടയണയും കോളനി നിവാസികൾക്ക് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു പറഞ്ഞു മോട്ടോർ ശരിയാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞു ഇതുവരെ പഞ്ചായത്തുകാർ ചെയ്തിട്ടില്ല വേനൽക്കാലത്ത് ഞങ്ങൾ മണ്ട വരെ വെള്ളം പോയി ഇല്ലാത്തവർക്ക് വെള്ളം ചുമന്നോണ്ട് വന്ന് വേണേൽ കുടിക്കാന് ഇപ്പൊ ഈ തൽക്കാലത്ത് വെള്ളമുണ്ട് ഈ മഴയല്ലേ ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വെള്ളമുണ്ട് വേനൽക്കാലത്ത് വെള്ളമില്ല തമിഴ്നാട് വനമേഖലയിൽ നിന്നും കാട്ടാനക്കൂട്ടം പതിവായി എത്തുന്ന പ്രദേശമാണ് ഇവിടം ആനഭീതി നിലനിൽക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് വഴിവിളക്കുകളെങ്കിലും സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല മുൻപ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് കുടുംബങ്ങളാണ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് കാട്ടാനശല്യം മൂലം പലരും ഭൂമി ഉപേക്ഷിക്കുകയും സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് ഭൂമി വിൽക്കുകയും ചെയ്തു നിലവിലുടെ നേരത്തെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വീട്ടുകാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ബാക്കി പതിനാറ് വീട്ടുകാരുണ്ട് മാൻകുത്തിമേട് ട്രൈബൽ കോളനിയിലെ താമസക്കാരിൽ ചിലർ ഭൂമി ഉപേക്ഷിച്ചതും സ്ഥലം മറച്ചു വിറ്റതും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ റവന്യൂ വകുപ്പ് നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നേർക്കാഴ്ച നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സന്തോഷം പരിശുദ്ധമായ പൊന്നിലൂടെ കെ ജി എസ് ജ്വല്ലറി കോട്ടയം കട സിൻസ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഇനി കമ്പോളം കമ്പോളം നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സന്തോഷം പരിശുദ്ധമായ പൊന്നിലൂടെ കെ ജി എസ് ജ്വല്ലറി കോട്ടയം കട സിൻസ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സുഗന്ധഗിരി സ്പൈസസ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രേഡേഴ്സ് ഏലയ്ക്ക ലേലെ വിവരം ആകലോട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വന്നത് അറുപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് വിൽപ്പന നടന്നത് അമ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് കൂടി വില ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്ന് ശരാശരി വില ആയിരത്തി ഒൻപത് കട്ടപ്പന കമ്പോളം 
കുരുമുളക് കിലോഗ്രാമിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഏലം കൂടിയ വില ആയിരത്തി അൻപത് ഏലം ശരാശരി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് കാപ്പിപ്പരിപ്പ് നൂറ്റി മുപ്പത് ഗ്രാമ്പു എഴുന്നൂറ് കൊക്കോ നാൽപ്പത് റബ്ബർ നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് സ്വർണം വെള്ളി വിപണി സ്വർണം ഗ്രാമിന് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ വെള്ളി അറുപത്തി അഞ്ച് കമ്പോളം നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സന്തോഷം പരിശുദ്ധമായ പൊന്നിലൂടെ കെ ജി എസ് ജ്വല്ലറി കോട്ടയം കട സിൻസ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും മുല്ലപ്പെരിയാർ പ്രശ്നത്തിൽ സർക്കാർ അലംഭാവം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും പുതിയ ഡാം നിർമ്മിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇടുക്കി എം പി ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് ഇടുക്കി ചെറുതോണിയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഉപവസിക്കുന്നു മുല്ലപ്പെരിയാർ ബേബി ഡാമിൽ മരംമുറി അനുമതി നൽകിയതിലൂടെ കേരളത്തിന്റെ കേസ് ദുർബലമാക്കിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ബി ഡി സതീശൻ പീരുമേട് ടീ കമ്പനിയിലെ തൊഴിലാളികളുടെ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി തുക നൽകാൻ കമ്പനി ഉടമയോട് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി അതോറിറ്റിയുടെ ഉത്തരവ് പതിനൊന്ന് കോടിയിലധികം രൂപ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ വിതരണം ചെയ്യണം തോട്ടമുടമ ഉത്തരവ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇ എസ് എ അന്തിമ വിജ്ഞാപനം വരുമ്പോൾ ജനവാസ മേഖലകൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് കേന്ദ്രത്തിന് മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തണമെന്ന് ഹയറിൻ സംരക്ഷണ സമിതി ഇതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാരും ജനപ്രതിനിധികളും ജാഗ്രത കാട്ടണം എട്ടു വർഷത്തിലധികമായി കർഷകർ നടത്തിവരുന്ന അതിജീവന പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് അന്തിമ വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ കൊച്ചുപുരിക്കൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് കഞ്ചാവ് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച രണ്ട് യുവാക്കൾ കുമളി ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ പിടിയിലായി വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ കുമളി എക്സൈസിന്റെ പിടിയിലായത് വണ്ടിപ്പിരിയാർ മ്ലാമല സ്വദേശികളായ റോബിൻ പ്രവീൺ എന്നിവർ കഞ്ചാവ് പൊതികൾ ഒളിപ്പിച്ചത് വാഹനത്തിന്റെ ഡോറിനുള്ളിൽ